Те, як Росія веде бойові дії, бомбардуваннями знищуючи цілі міста, свідомо атакуючи шпиталі, а цивільних вбиваючи, гвалтуючи, викликало шоки в Україні і на Заході. Насправді, це звична тактика Москви. Саме так росіяни воювали і в Сирії, і в Грузії, і в Чечні. Світ тоді лише висловлював стурбованість, тож російські армійці всі ці роки відчувають безкарність і атакують цивільних, тих, хто не може дати відсіч. За російською армією тягнуться звинувачення у воєнних злочинах. Бойові дії у Сирії Кремль називав антитерористичною операцією, але з ІДІЛ майже не воював, а знищував опонентів свого союзника Асада. Весь світ запам'ятав кривавий штурм міста Алеппо. Російська авіація рівняла місто з землею, квартал за кварталом. Вони його бомбардували, поки місцеві жителі разом з цим ополченням, яке його захищало, вони просто покинули місце. Далі, як сказав очільник ополченців, що далі немає сенсу захищати ті руїни, які залишились від міста. Таку тактику російські загарбники використовують у Маріуполі. Не дивно, що командував у цих випадках генерал Мізінцев. Саме він і в Сирії, і в Маріуполі свідомо посилав літаки бомбардувати лікарні і будинки, де ховалися цивільні. Та й загалом Досвід сирійської компанії Путіну сподобався і координуватиме російську армію в Україні ще один сирійський м'ясник – генерал Дворніков. Саме при ньому васал Путіна сирійський диктатор Асад використав хімічну зброю. Перші цілі для бомбардування – це були школи і лікарні. А потім ще було застосування хімічної зброї в основному у лікарнях там, де розташовувалися лікарні, де люди не могли евакуватися. Саме там Кремль випробував тактику пропаганди – стріляти по мирному місту, а жертви серед цивільного пояснювати тим, що, мовляв, вони виявлялися бойовиками або потраплянням у прихований військовий об'єкт. Саме так Кремль пояснює обстріл мирних жителів на вокзалі Краматорська і численні жертви у Сирії. Коли знають, що помилилися і розгромили цивільний об'єкт, то е, починають замітати сліди. А побачивши, що це цивільні, зразу е, у них тоді е, наступні дві тактики. Або вони зразу стирають е, ті поспішні повідомлення, що вони знищили якийсь об'єкт український, або оголошують, що там були, як кажуть, легітимні військові цілі. Таку тактику росіяни використали проти власного народу у Чечні. Тоді всіх мирних мешканців, які не змогли поїхати з Грозного, назвали посібниками ворога і знищували разом з містом. Тоді ж російська армія закривала очі на дії власних солдатів і офіцерів, які грабували населення і нападали на жінок. Винятком став випадок, коли полковник Юрій Буданов викрав, зґвалтував і вбив чеченську дівчину Ельзу Кунгаєву. Впливова діаспора добилася його засудження, а потім чеченці виконали свою помсту за кров. Чеченська діаспора і правозахисники, які ще тоді зустрічалися на території Росії, ще не всі були вбиті або в тюрмі, вони підняли шум і цього полковника Буданова засудили, він відсидів декілька років, а коли звільнився, то через деякий, деякий час був вбитий. Мародерство – не новина для росіян. Так само вони покращували свій матеріальний стан, коли напали на Грузію. Це політика, це не просто командири закривають очі, це політика. Був відданий наказ, що ви можете робити все, що завгодно. Головне, головне – утримати порядок і утримати ці позиції. Я був в Казбекі, в Грузії, там, де заходили російські війська. Мені розказували те ж саме, що сьогодні твориться в Україні. Вони теж витягали з домівок ковдри, матраси, розстрілювали курей, вбивали місцеве населення, хто намагався чинити опір або умовляв їх не, не забирати останнє. Це виглядає як середньовіччя, коли командувач давав своїй армії три дні на розграбунок міста. Світ змінюється, російські солдати – ні. Андрій Гетьман, Факти, ICTV, Єдині новини.